आज आपण पाहणार आहोत डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ ह्युमन बिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एलिमेंटरी कॅनॉल आपण काल तासाला पाहत होतो एलिमेंटरी कॅनॉल त्यामध्ये आपण वेगवेगळे पार्ट्स पाहिले त्यामध्ये सुरुवातीला आपण पाहिलं दॅट इज द माउथ कॉल डॅज द बकल कॅव्हिटी देन द सेकंड दॅट इज द टीथ टंग देन द इसोफेगस देन द स्टमक द पार्ट ऑफ द स्टमक दॅट इज द कार्डियक स्टमक अँड द पायलोरिक स्टमक देन वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द स्मॉल इंटेस्टाईन आता आपण पाहणार आहोत स्मॉल इंटेस्टाईन part of the small intestine ata itha pa here this small intestine that is in human there are 6 meter long and 2.5 cm broad intestine kevdi aste that is the 2.5 cm long here of the small intestine it माहिती दिली आहे दिस आर एजेंट इन टू पॉइंट फाईव्ह सेंटीमीटर इथं दाखवलंय पहा टू पॉइंट फाईव्ह सेंटीमीटर अँड अबाउट द सिक्स मीटर इन लॉंग दे आर कॉइल्ड अँड दे आर हेल्ड टुगेदर टू द मेसेंट्रीज जनरली ह्या काय करतात ह्या एकत्रित आलेल्या असतात आणि त्या ब्लड व्हेसल त्याला अटॅच झालेल्या असतात देन दे आर डिव्हायडेड इन टू द थ्री पार्ट त्या तीन पार्ट मध्ये डिव्हाइड झालेल्या आहेत पहिलं आहे डिओडेनम अबाउट द डिओडेनम इट इज अबाउट द ट्वेंटी सिक्स मीटर लॉंग अँड यूज आता ही परत पहिली डायग्राम मी तुम्हाला दाखवतो पहा इथं दिसते पहा ठीक आहे ही डायग्राम आहे वट इज डिओडेनम आता इथं मी तुम्हाला एका विशिष्ट कलर मध्ये हा डिओडेनमचा पार्ट दाखवतोय हिअर दिज शोईंग द स्पेशलाइज कलर हिअर विच कलर द रेड कलर आता रेड कलर मध्ये पहा ही दिसते किर इथून असा हा यू आकार उलटा यू आकार आहे बरोबर इथून हा जो पार्ट आहे डिओडेनमचा डिओडेनमच्या खालच्या बाजूला म्हणजे हा इथून असा होऊन असा आलेला बरोबर हा जो टोटल पार्ट आहे हा यू आकाराचा पार्ट असा आहे हा टोटल काय आहे डिओडेनम इट इज अबाउट द ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर लॉंग अँड ए आर टर्न टुअर्ड द लेफ्ट साइड इन टू द एबडॉमिनल कॅव्हिटी नाव दिस डिओडेनम आता हा आहे डिओडेनम हा जो पार्ट आहे डिओडेनम आता हायलाइट नमचा पार्ट एवढा बरोबर त्यानंतर पुढचा पार्ट आहे जेजुनम वॉट इज अबाउट द जेजुनम जे दे आर टू पॉइंट फाईव्ह मीटर लॉंग कॉइल मिडल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाईन इट नॅरोअर दॅन द डिओडेनम नंतर तो काय होतो छोटा होतो आणि नंतर शेवटचा पार्ट असतो तो म्हणजे इलियम आता हा जो इलियम हा इलियम आर द इलियम इलियम इट इज अबाउट द टू पॉइंट फाय थ्री पॉइंट फाईव्ह मीटर्स लॉंग अँड दे आर कॉइल दे आर ब्रॉडर दॅन द जेजुनम जेजुनम पेक्षा तो मोठा असतो अँड दिज आर ओपन इन टू द सिकम दिज आर द लार्ज इंटेस्टाईन अँड त्याला आपण म्हणतो लार्ज इंटेस्टाईन नंतर तो कशामध्ये ओपन होतो मग आता आपण पाहूया लार्ज इंटेस्टाईन म्हणजे इंटेस्टाईन कशी असते हिअर 
this large intestine here tiji muthi dishte here these are the showing the large intestine these are the large intestine the ileum opens into the large intestine into the 1.5 manje 1.5 meter lambi cha hi large intestine aste and it is wider in the diameter ki kashi ahe tachi diameter jadi aste and they are shorter than that of the small intestine it is consist of the cecum colon and rectum yache parat teen parts ahet सिकम कोलॉन आणि रेक्टम आता सिकम म्हणजे काय हे लक्षात घ्या व्हॉट अबाउट द सिकम सिकम इज द स्मॉल अँड ब्लाइंड सॅक प्रेझेंट जंक्शन टू द कोलॉन हे सहा सेंटीमीटर लांबीच एक नलिका असते अँड दे आर फॉर्म द होस्ट दे आर यूज बाय द सिम्बायोटिक मायक्रो ऑर्गनिझम दे आर एन लार्जेस्ट द वर्म लाईक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इथं जनरली त्याच्यामध्ये काय असतो अपेंडिक्स असतो अपेंडिक्स इज द व्हिस्टिच्युअल ऑर्गन ऑफ इथं पा इथं जो असतो इथं हा आहे दॅट इज द अपेंडिक्स अपेंडिक्सचा भाग म्हणजे हा वर्मी फॉर्म असतो म्हणजे हे व्हिस्टिच्युअल ऑर्गन आहे व्हॉट इज अ व्हिस्टिच्युअल ऑर्गन म्हणजे ते कामाचं नाही आहे परंतु कामाचं नाही त्याला आपण व्हिस्टिज्युअल ऑर्गन म्हणतो इन द ह्युमन बिईंग दे आर फंक्शनल इन हर्बिओरस अॅनिमल काही अॅनिमल मध्ये ते हर्बिओरस म्हणजे जे काय खातात वनस्पती खातात त्यांना हे काय असतात व्हिस्टिज्युअल ऑर्गन असतात नाव दिज आर द व्हिस्टिज्युअल ऑर्गन व्हिस्टिज्युअल ऑर्गन कोणता आहे अपेंडिक्स नाव द मग कोलॉन आता हा कोलॉन कसा आहे पहा कोलॉन इज द ऑर्गन ऑफ थ्री पार्ट दॅट इज द असेंडिंग कोलॉन अँड डिसेंडिंग कोलॉन आता याचे दोन पार्ट आहेत कोलॉन हा एक पार्ट आणि हा एक पार्ट वर घेऊन जाणारा आणि हा खाली घेऊन येणारा हा एक कोलॉन आणि हा दुसरा कोलॉन म्हणजे वर घेऊन जातो हा वरच्या बाजूला आणि हा खालच्या बाजूला घेऊन येतो म्हणून त्याला दोन प्रकारचे कोलॉन असतात दॅट इज द असेंडिंग कोलॉन अँड द डिसेंडिंग कोलॉन आणि मध्ये असतो हा हे जे दिसतंय हा त्याला म्हणायचं दॅट इज द ट्रान्सफर्स कोलॉन म्हणजे असे तीन पार्ट आहेत म्हणजे हा जो पार्ट दिसतोय कोलॉन आहे हा कोलॉन बरोबर इथून असा इथपर्यंत येतो हा जो पार्ट आहे त्याला म्हणायचं कोलॉन नाव द कोलॉन दिज आर शोईंग बाय द असेंडिंग डिसेंडिंग अँड मिडल दॅट इज द ट्रान्सफर्स मधला आहे त्याला म्हणायचं ट्रान्सफर्स आणि शेवट त्याला हा जो पार्ट आहे त्याला म्हणायचं रेक्टम दॅट इज द रेक्टम व्हॉट इज द रेक्टम इट इज द पोस्टरियर रिजन ऑफ इंटेस्टाईन अँड दे आर टेम्पररी स्टोअर अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल जनरली अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोअर करण्याचं काम कशामध्ये होत असतं ह्या रेक्टम मध्ये होत असतं नाव द रेक्टम दिज आर द स्टोरेज ऑफ अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोअर करण्याचं काम हे रेक्टम करत असत आणि शेवट हा जो पार्ट आहे त्याला म्हणायचं अॅनस याला काय म्हणायचं अॅनस अॅनस इज द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंटरी कॅनॉल अॅनस हे काय आहे शेवटचं ओपनिंग आहे शेवटचं होल आहे अँड दे आर गार्डेड बाय द स्पिंगटर त्याला काय असतात स्पिंगटर म्हणजे त्याला बंद करण्यासाठी एक झाकण असतं त्याला म्हणतो आपण स्पिंगटर अशा प्रकारे आपण तीन प्रकारचे स्पिंगटर पाहिलेले आहेत पायलोरिक स्पिंगटर कार्डियाक स्पिंगटर आणि शेवट अॅनस मध्ये एक स्पिंगटर असतं त्याला काय म्हणायचं दॅट इज ओनली द स्पिंगटर दे आर युज बाय द इजेशन ऑर द डिफिकेशन त्याचा उपयोग काय आहे फंक्शन काय आहे अॅनसचं दे एक्सपेल द फिकल मॅटर ते काय करत फिकल मॅटर म्हणजे घाण बाहेर टाकण्यासाठी ह्या आनंदचा उपयोग होतो अँड दे आर दिस प्रोसेस कॉल्ड ऍज अ इजेशन आणि त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं बाहेर टाकण्याच्या प्रोजेस प्रोसेसला काय म्हटलं जातं इजेशन इजेशन इजेशनचं स्पेलिंग पहा इजेशन या प्रकारे इजेशन म्हणजे बाहेर टाकणे डिफिकेशन म्हणजे सुद्धा बाहेर टाकणे ते शब्द आहेत व्हॉट इज डिफिकेशन व्हॉट इज इजेशन असं विचारलं जातं तर ह्या प्रकारे इथं आपण काय पाहिलं टोटल एलिमेंटरी कॅनॉल पाहिली आता एलिमेंटरी कॅनॉल नंतर आपल्याला पाहायचं आहे 
digestive gland <coughs> what about the digestive gland ata apun pahuyat digestive gland 